Quiero, quizá, antes que nada, de, antes de ir a esta, a esta enseñanza de manera directa, quizá hacer una introducción. Porque el tema, obviamente, es el servicio a Dios, el cómo servir a Dios. El, eh, estoy bien claro que es una dinámica que creo que absolutamente todos conocemos. Pero el, el, el punto es que... No, va, se lo voy a poner en primer lugar. En un tiempo donde el individuo busca su identidad propia... En un tiempo donde no es, no, es, no, es, no es incorrecto que el ser humano quizá por primera vez en, en mucho tiempo pueda decir que tiene una identidad muy personal, o sea, en mil aspectos, ¿cómo manejar cuando la Biblia habla de que estemos sometidos a autoridad? ¿O cómo manejar cuando la Biblia enseña de que debemos de someternos o... O servir a personas. Quiero, quiero que lo, lo piense y que sea la persona más crítica alrededor de esto. Número uno. Número dos. Cuando escucho personas que me dicen es que yo quiero servir a Dios. Pero no sirvo a las personas. Hay una incongruencia medio complicada ahí. Porque creo que ningún ser humano puede servir a Dios. Si no sirve a Dios a través de servir a alguien. Y, y, y entonces aquí entra, se vuelve más complicado Porque aquí hay tres percepciones La primera, bueno, yo sirvo a Dios sirviendo al prójimo, por supuesto O sea, en, la, en el prójimo es cualquier persona, cualquier necesidad Y ahí estamos súper de acuerdo y es bien bonito Hace, hace el bien sin mirar a quién y, y debemos hacerlo La segunda es servir a, a los hombres Servir a los hombres igual no, no, es, de, no es complicado y de alguna manera ponemos nuestro, eh, nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestro recurso material en servicio. Pero se vuelve más complicado cuando se trata de servir a alguien. Y aquí se vuelve muchísimo más difícil y, y quiero que me lo entienda súper bien, porque como iglesia se lo he dicho en varias ocasiones, trato yo de sobrellevar que alguien en otra iglesia haya dejado alma, cuerpo, espíritu, ganas, de todo y quizá en algún momento eh, siente de que ese concepto de servir salió tan dañado, salió tan herido, se aprovecharon probablemente del individuo y eso a uno lo deja, como dirían aquella canción, esquivo, ¿ok?, ¿Por qué? Porque, porque estoy claro de que en algún momento mi desarrollo ministerial fue interrumpido por algo. Entonces, se vuelve más complicado porque como estoy a la defensiva, no, no, no lo puedo manejar. Y en tal iglesia yo servía, y en tal iglesia yo predicaba, y en tal iglesia yo atendía, yo estaba, ok. En tal iglesia yo, yo era generoso. Y, y de repente es como, ok, y aquí no. Lo entiendo. Pues, lo entiendo, pero, pero creo que no es el estado permanente en el que el individuo debe estar Punto 3 Es bien difícil servir a una persona o en una institución Cuando se presta demasiado a la manipulación Existen distintos perfiles de iglesia No voy a señalar ninguna Sin embargo, eh, por ejemplo el perfil de aquella iglesia que es súper policíaca, controladora o sea, me tenés que decir, si vas a tener una relación de noviazgo con alguien, eh, eh, ¿con quién? Le tenés que pedir permiso al pastor, ¿me entendés? Tenés que decidir el día, la hora, la fecha en que le vas a dar el beso. Y, o sea, y de repente, créame que en algún momento está, está bonito. Es una, es, una, es una cultura bien de, 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 de ingerir, o sea, y así inciden sobre tus finanzas y así inciden sobre su tiempo y voy a poner en, en no sé cuántos cultos presenciales de, de disciplina a alguien porque no, porque, porque, porque no vino a cantar, bye. porque estaba cantando en un lugar y, y de repente estaba cantando una canción de, de José José y de repente por castigo quiero informar que el hermano Juan Carlos Asbun está en disciplina porque anda cantando canciones del mundo, entonces lo decido poner en 50 cultos presenciales en disciplina. Un ejemplo que se me ocurre. Por otro lado, existe el perfil de la iglesia que es súper open. O sea, ahí nadie se mete con nadie, nadie eh, interrelaciona con nadie, nadie, o sea, créame que me vale la vida de, de, de cualquiera y a cualquiera le vale la, la de nuestra porque no tenemos mayor integración. Okay. El gran punto para, para tener una organización sana es que quizá tener un poquito de ambas. 
o un poquitito en algunos aspectos. ¿En qué momentos la mano no nos debe, de, no nos debe temblar para tomar decisiones? ¿Y en qué momentos la mano debe ser súper amplia para, para poder ejecutar un montón de cosas? Eh, y fíjense que le estoy armando un nudo en lugar de desarmárselo. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son los que en un momento determinado, Sam, ¿dónde está Sam? Eh, en algún momento determinado tienen directamente que ver con, con qué quiere Dios de mí. Y si usted y yo estamos esperando que Dios eh, sea quien dirija nuestra cultura de servicio, estamos en un problema. Perdón, que si esperamos que, que, que sea entre Dios directo y nosotros, puede que en algún momento sí, pero, pero en la verdad, en la realidad se vuelve bien complicado. Yo no puedo, voy a ponerme de este lado. ¿Y usted a quién sirve, pastor? Esa puede ser su pregunta. Ok, aquí es donde viene, por ejemplo, eh, lo que yo creo que debe ser la cultura de iglesia, como yo lo identifico. Creo que todo líder espiritual debe servir a su congregación. O sea, eh, sirvo a la congregación. Si usted me dice de que yo voy a un lugar y de repente quiero una cita para hablar con el pastor y me dice, sí, lo puedo recibir el 20 de mayo de 2020 a las 5 de la tarde, yo creo que hay un problema serio. ¿Por qué? Porque ese problema se establece en que no hay un vínculo. El vínculo debe existir. O sea, el, el día que yo diga estoy cansado de atender personas, ese día creo que dejé de cumplir el rol. Y entonces entro en un problema porque ah, yo sirvo a Dios, pero yo soy speaker. No, yo soy pastor, soy cura de parroquia. Y, y, y aquí es donde viene el planteamiento. Ahora, póngase usted. Y traslade esto a un trabajo, a una organización, a una empresa, a, a cualquier lugar. Aquí es donde es importantísimo que ubiquemos el rol. Y por eso le digo, y repito en resumen la introducción. Hermano, servir a Dios es prácticamente imposible si usted no sirve a otros. Porque puede tener una relación con Dios. Pero el servir a otros es sumamente eh, vital. Y esto tiene que ver con cobertura, que es importantísima. Esto tiene que ver con eh, legado, que es importantísimo. Esto tiene que ver con autoridad espiritual, que es importantísimo. Y todos estos principios en algún momento, en un momento donde cada uno de nosotros es sumamente independiente en cualquier cosa que haga, que diga o que exprese, hermano, es bien complicado. Quiero ir al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, si usted me permite, capítulo 16. Y en este texto hay una escena que a mí me, me impacta sobre cómo entender el servicio a Dios y a través de, de las cosas. Ponga la atención, Samuel. Dice, eh, ¿qué le dije? Primer libro, 16, 21 le voy a leer. No, primera de Samuel, ¿qué le dije? Sí, estaba en el 17, mil disculpas. Aquí voy. Dice, dice, eh, pero vamos a ir desde el 14 quizá. El espíritu de David se apartó, de, perdón, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente con sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo y el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y termino el 22. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Bendita palabra de Dios. Háblanos por medio de ella, Señor. Amén. Analice los tiempos. David era un pastor de ovejas. Ganado bovino, creo que, ¿verdad? Ok. 
Y de repente, siendo pastor de ovejas, recibe el llamamiento de Dios de parte del profeta para eh, ungirlo como Dios de Israel. Pero si usted ve los tiempos, el llamamiento de Dios para ungirlo como profeta por Dios de Israel, como, 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 Dios, como rey, por medio del profeta en Israel, eh, no fue inmediatamente. Y de repente aparece este momento maravilloso donde de la nada. Porque así es como funciona Dios. Yo quiero que usted se proyecte a los que son mayores 40 años atrás. Perdón que le recuerde su edad, no quiero ser eh, eh, así maligno, ¿verdad? Pero quiero que se proyecte 40 años atrás. Quiero que viva, que vea cómo es su proceso de vida hace 40 años. Que, ve, que lo vea hoy. Y estoy seguro que usted va a ver flashes altos y flashes bien dark. Pero usted va a ver algo interesante. Si usted ha caminado en el Señor, hay una coincidencia extraña, aparentemente, donde el Dios Todopoderoso, aunque usted aparentemente esté lejos de Él, donde Él ha puesto las personas correctas en el momento correcto. Le ha apartado a las personas necesarias que tienen que apartarse de su vida en el momento correcto. Cuando usted se ha resistido a dejar apartarse, si me ayuda con la, con la pila, por favor, que creo que está fallando, Erika. Aquí. Pero cuando usted ha, se ha resistido a apartarse es cuando vienen problemas. Le ha puesto los momentos exactos en las necesidades muy particulares alrededor de la vida del individuo. Siempre es como que aparece Dios. Y aquí es donde le quiero desmitificar. Sí es Dios. Dios es el que mueve los hilos O sea, el titiritero perfecto Lo digo con mucho respeto al Creador Es el Señor Él ha hecho que uno vaya de gloria en gloria De crecimiento en crecimiento De momento en momento Y aquí es donde la necedad del individuo Es querer decidir que uno quiere vivir su vida Uno quiere hacer lo que le dé la gana Y, y uno no se da cuenta que aún atrás De esos momentos complejos El Dios Todopoderoso aparece y obra en nuestra vida Un criado dice ahí Este estaba en palacio atrapeando Y de repente apareció Saúl con insomnio ¿Y qué le pasa más esta? No duermo, todas las noches siento que estoy atormentado. No sé cómo le llaman hoy los, los psiquiatras a este padecimiento, pero es cuando uno tiene un eh, ay, eh, ataque de pánico, puede ser, excelente definición, un ataque de pánico. Hoy le pueden dar paroxetina, paxil, que es muy bueno para el tratamiento de ataque de pánico, pero de repente eh, 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 tiene eso. Y entonces el criado, el que está trapeando, es el que le dice, ¿sabes qué? Mira, yo conozco a un muchacho de allá de, de, de la tierra, de allá de Belén, que es excelente músico. Y, y yo tengo bien claro que este, eh, bueno, tráiganlo. Dice. ¿Quién hace que las personas más allá de lo que uno pueda mover o hacer? O, o, porque el problema es cuando tenemos demasiado trazada nuestra hoja de ruta. Está mal planificar, hermana Gisela, para nada, es maravilloso. Pero es poderoso sentir que Dios a uno lo sorprende. Es poderoso sentir que el Dios Todopoderoso, cuando yo oigo a alguien que me dice es que hace 20 años, hace 30 años yo estaba en tal cosa, yo nada que ver. Y ahora el hecho que usted esté en una iglesia, por el amor de Dios, el hecho que usted se levante un domingo para venir a buscar de Dios, levante sus manos, adore al Señor, hable con Dios, eso demuestra que su destino está cambiado. Y David había sido ungido como rey, no se le había subido. A saber, ¿cuántas palabras proféticas han venido sobre nosotros, hermano? Sobre mí, mm, si le contara. Y yo como soy bien polite, gracias, digo, Dios le bendiga. Yo digo, si es la voluntad de Dios, amén. Y si no es la voluntad de Dios, era la buena intención de la hermana, digo yo. Pues sí, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Pero tampoco me complico, ¿me entiendes? Pero, pero no le niego que en algún momento uno se emociona, uno se ilusiona alrededor de ciertas cosas. Y eh, en este punto es cuando David aparece Ahora, ¿cuál es el cargo que le da eh, el rey Saúl a David? Aquí quiero centrar el mensaje Le dice que lo quiere poner como su escudero de armas O su paje de armas En la mayoría de monarquías Los dos puestos más importantes que habían Eran claves El primero era el copero el copero era el que preservaba bajo su eh, cuidado mañana, tarde y noche el vino que bebía el rey. Normalmente los reyes nunca eran envenenados por comidas, 
porque podían en los sólidos poderlas. Habían métodos rápidos para que la sacaran o lo que quisieran, pero sí en bebidas. Y se tomaba agua, pero se tomaba vino. Y entonces el copero era, pero, pero créame que si el rey amanecía eh, ahí medio, medio tieso, el, el, el copero no duraba dos horas. Entonces casi dormía con una pita en el vino que le iba a dar al rey mañana, por si se movía, eh, no podía dejarlo. Y el otro era el escudero. Porque la guerra es un estilo de vida. Hoy, hoy también, hoy la disfrazamos de diplomacia. Los mismos que van a ir a firmar los acuerdos de paz dentro de 20 años son los mismos que planificaron la guerra para dentro de 10 años. O sea, así funciona el sistema. Y entonces, hermano, eh, el, como en, en cualquier guerra, el, el individuo, el que está a la par del rey, era el que le llevaba, porque el rey tenía que salir a la batalla. El rey no podía, hermano, estar eh, resguardado. Tenía que estar en algún punto clave alrededor de la estrategia militar. Eso esperaba la gente de un rey. Por eso era tan importante la figura del paje de armas o el escudero. Hay un libro de los años 70 o 80 que a mí, me, yo no recomiendo muchas veces libros cristianos porque siento que a veces estiran demasiado los versículos y se complican mucho en doctrina. Pero, pero alguno que recuerdo y se lo recomiendo es el escudero de Dios que habla de una serie de hombres que en la vida, en la Biblia, aparecen como personajes que tuvieron la responsabilidad de llevar el escudo, llevar la lanza y llevar la espada del rey y la armadura del rey. Es el que cuidaba absolutamente todas esas cosas. ¿Por qué he llegado hasta aquí? Porque yo necesito hacerle una única, simple y, y sencilla pregunta. ¿De quién es escudero usted? ¿De quién es escudero? Porque el, el ser humano, por naturaleza, vivimos esperando que hagan en nosotros. Pero, pero aquí yo quiero darle un giro. Mi pregunta es, ¿de quién es escudero usted? Porque si no lo es, es imperativo que usted sea escudero de alguien o de algo. Eso genera su identidad cristiana. ¿Y a qué se refiere ser escudero? Pues casi significa llegar a las últimas consecuencias por algo. Pastor, ¿pero, pero, 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 pero por qué? Hermano, simple y sencillamente, porque en la vida usted nunca va a poder... Res, va, se, lo, se lo voy a poner de esta manera lo, lo voy a ocupar desde la perspectiva pastoral Pero ocúpenle en el área que usted trabaja O ustedes Por, Yo me convertí al Señor En el 80 y algo, sé que algunos ni habían nacido Pero Y, y creo que Los primeros 5 más 8 9, 3, 14 años Salud De nada Su servidor estuvo sirviendo Por algún motivo a la par de dos pastores Dos, en dos iglesias diferentes Pude ver lo mejor y lo peor del individuo Pude ver a, esa, a una persona Para darle un simple ejemplo eh, Ganar 500 almas para Cristo en una actividad Y sentir que todo el mundo quería tomarse una Bueno, no habían selfies en ese tiempo Pero un que le firmara la Biblia O sea, sentir la gratitud y ore por mí, lo que sea y sentir que venía en la carretera platicando de las cosas de Dios maravillosos, pero llegar a la casa de esta persona y encontrar que eh, la esposa le decía casi hay racumín para que cenes. Yo me acuerdo, aquí hay de, hay de cenar, que te voy a andar haciendo comida. Yo de repente pude ver, lo digo con respeto, lo mejor y lo peor. Pude ver esa sensación de, de cuando una persona, y, y mire, irse a la tumba con un montón de cosas es bien importante, hermano. Porque una persona que decide ser escudero de alguien, en primer lugar, tiene que honrarlo. En segundo lugar, tiene que guardarle sus pies de barro. Eso es bien importante. En tercer lugar, tiene que evitar cualquier tipo de filtración de información alrededor de la persona. David fue respetuoso. Y un día Saúl se le volteó a David. Y David, ¿cómo reconocía a Saúl? ¿Cómo le decía a David a Saúl? El ungido de Jehová. No una, sino que dos ocasiones. Hay un momento determinado, hermano, donde usted encuentra en esa posición, hermano, a, a, a Saúl persiguiendo a David, que se va a meter a una, pie, a una cueva y ahí se ha escondido David y David pudo haberlo matado mientras hacía sus necesidades fisiológicas a Saúl. Sin embargo, solo le agarró un pedacito del, del pedazo de la tela que andaba y de lejos le dijo, rey, mi rey, le dijo, mira, esta es prueba de que te pude haber matado, te tuve aquí y no te toqué. ¿Por qué? Porque nunca voy a levantar mi mano contra un ungido de Jehová. 
en este punto de este tiempo, la gran tragedia es que no nos damos cuenta de la responsabilidad que hay para ser de bendición de otros, hermano. Y le digo con mucho respeto, pero el Señor siempre llama, hermano, a, a personas a ser escuderos de otros. Personas que por su pasión, por su amor, hermano, o por su celo ministerial, por su espíritu de servicio, etcétera, tienen un privilegio y es un privilegio. Si usted trabaja en una casa, en una empresa y usted, hermano, está, es responsable para alguien de ciertas cosas, usted está siendo escudero de esa persona. No, no, no puede ser que se mueva, hermano, de una manera donde, donde existe el antagonismo. ¿Por qué? Porque, como, por, porque es un privilegio. Y llega el tiempo, y por eso ocupé la parte pastoral. Porque, hermano, en una o dos ocasiones donde yo he sentido que de plano eh, mi ministerio por algún motivo parece quebrado, parece partido, o lo que usted quiera, porque hay dos o tres que, 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 se, que han hecho alguna tontera, ¿verdad? hablando tonteras entre, entre gente. Yo me acuerdo que una vez que yo sentí que el domingo no iba a llegar a pastor, y no, pero quería seguir en el ministerio, yo hice una oración. Mira, Señor, le dije, traigo a memoria que a fulano y mengano, me siendo mis pastores, yo los honré, yo les serví, yo lo financié. Yo estaba, a, yo estaba pendiente de alguna necesidad, hermano, y yo no andaba preguntando. Ahí me, no, de un solo. Y, y, y para mí era bien importante este punto. Y le explico por qué. Porque, porque el, eso provocó en algún momento que cuando uno va delante de Dios, uno tiene papeles que mostrar. Señor, no puede ser que alguien se venga contra mí a partirme y ponerme en jaque cuando... Tu servidor ha hecho esto con fulano y con mengano. Pero hay veces no tenemos que mostrar. Si solo hemos vivido, eh, somos empleados de un lugar y vivimos criticando la autoridad, criticando al jefe, criticando al presidente de la organización, al director de la empresa. Créame, hermano, vamos a andar así, de point, 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 point. Point, point, porque no hemos tenido la capacidad de honrar. Pero es que, mire, pastor, y si es que usted no tiene idea cómo, que, cómo es el explotador con el que trabaja, cómo es el villano con el que trabaja, tranquilo. Por eso le di el consejo a alguien esta semana: no hagas nada. Dios vio tu lealtad y vio tu disposición. Al final, Dios se encarga del que obra mal y Dios se encarga del que obra bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? A saber, pero lo he visto con mis cuatro ojos, hermano. Cinco, porque acuérdense que tengo un trasplante de córnea. De una mujer de 43 años. Tengo mirada de mujer, no se le olvide, hermano. Entonces, entonces, todos estos elementos para mí son más que claves. El poder saber, Señor, yo voy a honrar a alguien. Y aquí es donde el Espíritu tiene que orar. Pero es que, mire, pastor, yo di la vida en este lugar y mire cómo me trataron. Espérate. Dios no ha terminado con tu historia. El día que estemos allá en jardín, ese día habrá terminado tu historia. Pero ahorita... No ha terminado y, y siempre dice la palabra que senda Dios hará Y siempre dice la palabra que Él es nuestro sustento Siempre dice la palabra que Él nos levanta Y que Él pone nuestros pies en los lugares altos como pies de sierva dice. O sea los animalitos que andan en los riscos Servir personas, honrar personas es importante No hay nada más atorrante que un cristiano eh, Criticando en redes o haciendo comentarios estúpidos sin sentido porque no, no está en tu rol, papá. Te vemos allá, ¿me entendés? Te vemos en una posición eh, privilegiada. Eh, y no puedes caer bajo a, 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 a la lacra porque no sos lacra. Sos real sacerdocio, sos lavado con la sangre de Cristo. Y eso te tiene que tener una óptica distinta para ver las cosas de manera distinta. Un escudero eh, toma acción. Eh, es, es bien importante porque... Un escudero tiene responsabilidades para no caer. Y aquí anoté tres cosas específicas. En la rebeldía de la contienda, en el chisme, hermano. No, el poder de la sujeción es importante. Y, y, y quiero también hablar de este punto. Eh, todos los que en algún momento se han casado, espero que mi esposa no esté aquí porque no ando en la niña, a ver qué lo hice, pero creo que ahí está en la mesa de noche. Pero... Eh, le quiero recordar, o más bien le quiero enseñar, que el, y lo digo en, en casi todas las bodas, el anillo que se pone en estos dedos es un anillo que se ocupaba por los esclavos libertos en las casas 
donde la esclavitud era normal, la esclavitud terminó hace 130, todavía hay lastimosamente en algunos lugares del mundo, pero hasta hace 130 años era en todas partes. De hecho, el primer país que declaró la emancipación de la esclavitud es El Salvador, no fue el señor Abraham Lincoln, se lo cuento, fue nuestro, nuestro presbítero. Entonces, son de esas cosas que no contamos, ¿me entiendes? No contamos tantas cosas maravillosas de este país. El color azul de los jeans eh, Levi's eh, es nuestro, porque eran beige. Y de aquí mandábamos el añil a California. Y cuando Levi Strauss vio el añil, eh, el, el tono añil dijo, este es. Y el principal comprador del añil salvadoreño fue una empresa de jeans allá en, en San Francisco, California, que se llama Levi's. Eh, esas cosas no lo saben tampoco, miren. Son de esos detalles interesantes. Los barcos con los que se conquistó Filipinas y con los que se descubrió California fueron construidos en Acajutla. Bueno, pero esas son otras historias que no vienen en este momento. Volvamos a, volvamos a esto. Y, y, y de alguna u otra manera, eh, donde, donde, donde creo que es importante lo del anillo, es porque el hombre, el esclavo liberto, es aquel que había sido declarado libre por su amo. Sin embargo, eh, amaba tanto a su amo que se decidía por voluntad propia seguirle sirviendo. Entonces, eh, y los esclavos que vivían, que no eran libertos, sino que eran esclavos, podían usar sus, anillos, sus aritos en la oreja, dependiendo de la cantidad de, de espacios. Había mil maneras, pero el liberto lo tenía en su dedo. Y esto es bien importante porque cuando usted se casa y pone este anillo, hermano, créame, no es un anillo que probablemente valga mucho porque no son muy caros. El caro es el que tiene que darle usted cuando se compromete. Donde va a ir a empeñar el carro, la casa y el alma para darle ese anillo. Ese. Pero los demás, los demás son de, de sorpresa de, 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 de piñata. Pero, pero estos anillos representan que usted ha decidido ser esclavo de fulana. Eso es el matrimonio. Y en la otra que ha decidido, el otro que ha decidido ser esclavo de su, de su tano. Y, y, y de repente no entendemos la razón. Pero, pero ese sentido de sometimiento que hoy puede parecer para movimientos eh, libertarios o para movimientos de derechos de la mujer o de, de cualquier cosa, hasta ofensivos, hermano, tienen razón si en algún momento la, la contraparte es violenta, es agresiva, es manipuladora, es contenciosa. Pero cuando uno entiende el poder del amor de Dios, uno dice, Señor, yo quiero estar sometido. Y no me importa. Ah, es que vos no pensás por vos mismo. No me importa. ¿Qué, qué, ¿A dónde has logrado llegar con tu independencia y con tu rebeldía? ¿A dónde has logrado llegar cuando no dejas que ningún jefe te maltrate, supuestamente, cuando ya llevas 37 trabajos y tenés 50 años? ¿A dónde has llegado? Te pregunto, porque si has llegado a algún lado, va bien. Pero si no has llegado a donde querés llegar, algo no está bien. Y no significa que te van a vivir pateando. Porque no es ese discurso el que estoy dando. Estoy diciendo que te tenés que someter a Dios. Y que hay momentos en la vida donde uno tiene que aprender a someterse a Dios. Para ver su gloria y ver sus recompensas. Y aquí es donde es agradable estar en el Señor. Ser escudero no es el, el primer caso. Hay, hay varios porque, porque ser escudero para vivir en paz también tiene que ver con la identidad del creyente. Hay dos cosas que a mí me inquietan. Esta semana visité a una persona de esas que no era para mí, que quede claro, pero cobra carísimo. Y lo fui a buscar porque es un experto en el manejo de crisis. Y, y quisiera que en COICOM, que es el Congreso Interamericano de Comunicadores Cristianos, que su servidor es el presidente y va a ser en noviembre de este año aquí en El Salvador, tengamos en un taller que se llame cómo la iglesia debe manejar las crisis públicas en lugar de hacer tonterías como el, como el manejo de la crisis entonces de repente fue espectacular la plática con él y en un momento me decía que el, de cada 10 personas 7 tienen perfiles eh, de, de, de redes sociales falsos te puedes imaginar como le digo no estoy exagerando no me dijo de cada 10 personas 7 tienen un perfil falso a través del cual ellos estoquean a otros, ellos indagan la vida de otros, ellos enferman la mente para ver qué hacen la, el, otros, o sea, para perdón el, la dama, para que algún Vivian esté cuenteándose sin potas, o para que alguien esté extorsionando, puede llegar a, 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 a grados mayores, o peor aún, para decir 
todas aquellas sandeces y todas aquellas suciedades y opinar en ciertos eh, grupos así de noticias o cualquier cosa, todas las cosas que no puedes ir desde su perfil. Y, si, y cuando me decía eso, es terrible, porque entonces quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nosotros 10, 7 de nosotros tienen un perfil falso. Tenemos un perfil falso. No sé si es verdad, pero que caiga un rayo si es verdad. ¿Por qué? Porque, hermano, la, la identidad de Cristo Jesús no necesita de fakes. Eh, no, porque la Biblia dice que tu hablar sea sí, sí y no, no. La identidad es algo espectacular. Mire, ese acento con J que tengo a propósito de salvadoreño. Usted puede llevarme a cualquier congreso, a cualquier lugar en Estados Unidos. A los 10 minutos tengo hablando como salvadoreño a cualquiera, desde Argentina hasta México. Porque para mí es mi identidad. Pastor, ¿y usted por qué habla con los otros? Porque me encanta. Y eso no lo... Y porque me va a avergonzar usted. Mire, una anécdota en Los Ángeles, California. Creo que las conté hace mucho tiempo. Andaba en un mall de esos abiertos y preciosos. Y de repente veo a, a la reina del sur. Pero, pero no, la, no la de verdad, la chapina, sino la, 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 la actriz. ¿Cómo es que se llama? La Kate del Castillo. O sea, y, y de repente... Pérese, yo no hablo de ellos. Yo hablo con ellos, mamita. Entonces, y de repente... Yo dije, Kate, le dije. ¿verdad? I'm your father, le dije. Entonces... <risa> Entonces, hola, me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Le dije, sí, me dijo, claro. Mire, hermano, la abracé y en serio, cuando la abracé así de dura, mire, así ve la, la cintura. No piense que era esta grasa que tengo yo aquí. Entonces, y yo todavía no, esta mujer anda y eso dije yo en mi mente. Pero nos tomamos la foto y de dónde era del Salvador, que no sé qué. Y, y, y al ratito, fueron cinco o siete minutos. Qué linda, yo conozco muchos salvadoreños, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ¿sabe cómo se despidió de mí? Jalú me dijo. Entonces, <risa> entonces pues sí. O sea, <risa> Jalú, pues sí. Porque es maravilloso tener una identidad. Y la identidad, usted es cristiano, men. Usted ande mal, ande bien, se congregue todos los domingos, esté en cien mil vigilias. Usted tenga un año de no ir a la iglesia, es primera vez que viene. Usted es cristiano, es tu identidad. Y la identidad del cristiano establece el rol de ser alguien que está dispuesto a dar su vida por otros. Eso dice. Claro, vivimos en un tiempo precioso porque eso es extremis. Pero realmente, hermano, eh, cuando yo te pregunté a quién servís, a qué servís, yo necesito que vos me contestes a alguien. Porque si te servís al espejo, estás en un serio problema. Y el Espíritu Santo necesita moverse de esa manera para hacer todas aquellas cosas que en tu vida pueden estar detenidas o estar estancadas por el simple hecho de que estás en un impasse existencial. Eso no existe para un hijo de Dios. Eso es una mentira del enemigo. Cuando dice la Biblia, no, maldito el hombre que confía en el hombre, no se refiere a que yo no puedo confiar en alguien. Por supuesto que me puedo, me puedo defraudar. Te, le puedo dar 20 dólares a Ida y usted decía la de los panes con los 20 dólares. Y yo, pues chica, ¿para qué se lo di? Un ejemplo, ¿eh? jamás pasaría eso, yo sé. Pero lo, cuando dice el texto, maldito el hombre que confía en el hombre, no se refiere a que usted no confíe en las personas. Se refiere a que no ponga la confianza en las cosas que tiene que confiar en Dios en las personas y, y ahí está claro Porque Dios me puede dar todas aquellas cosas Que los seres humanos no me pueden dar Y un ser humano jamás me va a poder dar Lo que Dios me quiere dar entonces Por eso es que usted ve un montón de hombres Que fueron procesados o probados Siendo de bendición para otros Antes de recibir su propia bendición Hay dos casos interesantes Uno es el de Elías y Eliseo Elías y Eliseo viven en un momento bastante Complicado, ah pero quiero ir a Romanos 13 primero Romanos 13 dice el versículo 1 de Romanos 13 Y también lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Y el versículo 2 dice De modo que quien es, se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Versículos duros hermano en el caso de Elías y Eliseo, a mí me llama mucho esta, esta, esta enseñanza porque 
veo por supuesto un hombre que quiere ser como su mentor, no es el caso Saúl David, ¿ok? porque el caso Saúl David cualquiera diría, no hombre le voy a hacer huelga a, a Saúl porque no merece, claro que no lo merecía, pero Dios lo tuvo ahí hasta el momento en que él decidió ponerlo. Y en el caso otro, al contrario, había un vínculo bien especial. Había un manejo de relación muy bonita y de repente, eh, ¿qué querés? Le dijo, eh, eh, andate a tal lugar, no, no te voy a dejar. ¿Cómo que no me vas a dejar? No, no te voy a dejar. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y luego lo mandó a hacer otra cosa, no, no, no puedo retirarme. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. No, hombre, ya te despedí, andate. No, no me voy a quedar. No, pero es que ya, no, ya te despedí, ¿qué va a hacer? Me quedo aquí, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y esos elementos, hermano, son bien complicados porque en, en el debate y en la plática le dicen en un momento determinado eh, los demás profetas al profeta. Y le dicen, mira, eh, te voy a decir algo, eh, parece que tu, tu mentor se va a ir ahora, va a ser alzado o, o va a partir, no, no se establecía que iba a ser levantado. Sí, yo sé, le dice, callad, sí, yo sé, callad. Entonces, un momento, tanta fue la insistencia del muchacho de estar con el viejo, que le dice, mira, vos sabés que yo me voy a ir, sí. ¿Qué querés? Qué poderosa pregunta. ¿Ok? Nunca pregunte qué necesitas y no está dispuesto a proveerlo. ¿Ok? ¿Pero qué, qué querés? Una doble porción de tu presencia, le dice. Gran cosa, difícil cosa has pedido Pero sabes que si estás conmigo En el momento que yo sea alzado Es tuya Y, y obviamente como ya había sido, había sido probado Y no salir huyendo ni una, ni dos, ni tres veces Entonces hermano Es entregada esa promesa Es entregado ese proyecto Y, y obviamente Recibe Eliseo la doble porción Y se convierte en una autoridad espiritual Pero vuelva al versículo inicial Que le leí porque hay algo bien bonito y, y está en primera de Samuel 16 Ahí donde leímos al principio Fíjese que Algo que, 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 que pasé por alto eh, cuando, cuando estuve temprano aquí En este versículo Es que a mí me impresiona Que sea Probablemente no el mejor mentor Saúl Pero el papá de Saúl De, de, Lía, de, de David ¿Cómo se llama el papá de David? Isaí <coughs> Manifiesta honra, fíjese a la autoridad ¿Cómo así? Vea por favor el versículo número 20 del capítulo 16 Y tomó Isaí un asno cargado de pan Una vasija de vino Y un cabrito Y lo envió a Saúl por medio de David Su hijo Honrar a la autoridad Aparte de que es la mayor bendición que una persona pueda tener Creo que aquí le está modelando mucho a su hijo. Hay, hay veces que vienen profetas eh, a darme una palabra o me visita algún pastor. Y si algo aprendí de, de alguien es nunca dejar ir al siervo de Dios con las manos vacías. Aunque ande 20 pesos, si el profeta, mire pastor, yo quiero darle una palabra, aquí están sus 20 pesos. No, pero está comprando la palabra. No, estoy honrando al ministro. Porque la honra no solo debe ser de labios. La honra, la honra debe ser de manera total Y, y, y aquí en esta, en esta porción hermano la, la, la respuesta que cada uno de nosotros tener Porque le dije este mensaje está establecido Porque cuando, cuando hablamos de servir a Dios Lo mitificamos demasiado Somos más que exagerados He recibido un rema dice alguien Y se pone en otro Tengo una palabra para ti O tengo una revelación para ti Y le damos un misticismo hermano Que al final no cuaja no cuaja, porque a la hora, a la, a la, en la práctica se vuelve, se vuelve falso y, y se imagina lo que, lo que pudiera hacer con, con que el Espíritu Santo Y cada uno de ustedes pueda, pueda decir Señor yo de plano necesito servirte Decime en qué te sirvo, casi siempre te va a decir Servime en esto pero va a haber algo o alguien a través de lo cual Dios quiere que le sirvas eh, tengo un montón de cosas más que contarle Pero quizá quiero, quiero dejar de redundar Y quiero centrarme nada más en En dos, dos casos bien interesantes Aquí me moví los papeles pero ya está Quiero que vea por favor El jueces 9 
y téngame paciencia porque se me pierde el libro de jueces siempre pero ya lo voy a hallar jueces 9 aquí está y quiero leerle el versículo 52 creo que ese es y si no voy a corregirlo 50, eh, 45 espéreme no 52 sí dice y vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió ok caso 1 caso 2 vaya primera de Samuel 31 4 ahí cerca dice el primer libro de Samuel capítulo 31 versículo 4 ya llegué estoy por llegar Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Al final, de una manera u otra, usted ve la, la decisión del escudero. En una, no era rey, no era ungido. Entonces, de decir, no, ok, aquí va, por obediencia, pum. Pero en la otra, no, yo no te voy a matar. Ah, pues si no me vas a matar, me mato yo. Y Pero después de ver la desgracia, dijo, mi responsabilidad es morir con él. Y como es mi obligación morir con él, porque es un privilegio morir con mi rey, entonces me mato yo también. Suenan dramáticamente extremos, vea, yo sé. Pero... Tal vez le quiero dejar una lectura. Sírvale a alguien. Es honroso. Sea de bendición para alguien. Esté pendiente de alguien. Ore por alguien. Cubra en oración a alguien. Eh, ame a alguien. Fondee a alguien. Eh, apoye a alguien. Hágalo. Si Dios se lo pone, hágalo. Es poderoso. Porque eso... Es honra y créeme, para los que son más hipótesis, se lo digo con mucho cariño. Eh, anímense a hacerlo. Un día, un día me dijo la Camila, mi hija, que iba a ir a una reunión de, del Club Rotario, no sé qué. Y de repente, ah, qué alegre, le dije, ella no sabe que yo fui Rotarac, Activo 2030 y todas esas cosas. Pero si usted me pregunta, siento de que el, el voluntariado, por ejemplo, ha muerto en este país. Porque todo el mundo dice, ¿cuánto me van a dar? ¿Y cuánto la hora? Pero el voluntariado es la bendición de ser de bendición para alguien y punto. Entonces, entonces hay espacio, cree el espacio. Y deje que el Espíritu Santo haga las cosas en su vida. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora. Diciéndole al Señor, hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador, los días domingo a las 7.30, 9 y 11 am. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.